டிமார்ட்டே எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஊர்ல ஹோல்சேலரையே கட் பண்ணிட்டு நேரா மேனுபேக்சர்ட்ட போயிடுவாங்க அவங்க போடாத டேர்ம்ஸே கிடையாது அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஷெல்ஃப் ஒன்னு உங்க கிட்ட கொடுத்துறேன் உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு அதுல ஃபுல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ல என்னன்னா செல்ஃப் சர்வீஸ் தான் அதோட கான்செப்டே லொகேஷன் வந்து நிறைய மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கணும் நம்ம கடை திறக்கிறோம்னாக்க எல்லா ஷெல்ஃபும் ஃபுல்லா இருக்கணும் பொதுவா எவ்வளவு முதலீட்டுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் தொடங்கணும் நீங்க ஒரு அந்த சரோனா ஸ்டோர்ஸ் வாசல்லையே அவர் வந்து ஒரு மூணு நாள் இருந்தார் இக்கச்சக்கம் பேர் உள்ள போறாங்க சந்தோஷமா வெளியில பேக்ஸோட அப்படியே பேக் பேக்கா எடுத்துட்டு வராங்க மளிகை கடைக்கும் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட்னா மளிகை கடையில என்ன டேர்ன் ஓவர் பண்றாங்களோ ஆஃபர்னாக்க தேர் ஆர் டூ டூ த்ரீ திங்ஸ் அதுல வந்து ஒரு ஆஃபர்னா ஒரு சீசன் அப்படின்னு ஆஃபர் கொடுக்கும்போது நிறைய வந்து மேனுபேக்சரர்ஸே கொடுப்பாங்க ஸோ எதுனால இவ்வளவு கூட்டம் வருது அந்த மாதிரி ஐட்டம் வேற கடையில எல்லாம் கிடைக்கிறது எதுனால இங்க அந்த மாதிரி வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த கொரோனா வேலை இழப்புக்கு பிறகு நிறைய பேர் வந்து என்ன தொழில் செய்யலாம் அப்படின்றத யோசிக்கிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சாய்ஸ் அப்படின்னா சூப்பர் மார்க்கெட் சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ் பண்ணால் நிறைய லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நண்பர்கள் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கிறாங்க சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸா சூப்பர் மார்க்கெட் டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல சாய்ஸ் தான் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் போனீங்கனாக்க ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தால் ஒரு புது ஐடியா இருந்தாக்க எல்லோரும் கேட்பாங்க இதுக்கு என்ன மார்க்கெட் சைஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் என்ன உங்கள் ப்ரூ பொருளுக்கு ஆர் உங்கள் சர்வீஸ்க்கு டிமாண்ட் இருக்குமா இருக்காதா அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிட்டர்மின் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் சூப்பர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சைஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் வந்து கொஷினே இல்லை நம்ம தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் நம்ம பாப்புலேஷன் இருக்காங்க ஸோ அந்த பாப்புலேஷன் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது டு செல் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் என்ன வைக்கிறோம் த ரைட் ஃப்ரம் கிராசரி டு வெஜிடபிள்ஸ் டு ஆல் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் தான் வைக்கிறோம் இது வந்து எப்போதுமே டிமாண்டில் இருக்கும் ஸோ நல்ல நல்ல பிஸ்னஸ் தான் பட் ப்ரொவைடட் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கணும்னாக்க நல்ல பார்த்துட்டே நல்லா நடத்தினாக்க கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்டபுள் சார் நான் இப்போ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் எவ்வளவு பணம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான சூப்பர் மார்க்கெட்டை நான் வந்து நடத்த முடியும் எந்த லொக்காலிட்டி எடுத்தால் மினிமம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஆகும் மினிமம் அதுக்கு மேலே தான் போகும் ஸோ எவ்வளோ வேணால் செலவிக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்பேஸ் அண்டு எவ்வளோ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்டே ஸ்டோர் பண்ணோன்னாக்க நிறைய ஆகும் ரேக்ஸு எல்லாமே ஆகும் ஸோ அதுதான் ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட்னால் அது ஸோ ஹைப்பர் மார்க்கெட்னு இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுங்கிறது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டோட சூப்பர் அதாவது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இல்லாத அதை தவிர இன்னும் நிறைய பொருள் தட் இஸ் க்ளோத்ஸ் கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் தென் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறது தான் ஹைப்பர் மார்க்கெட் ஸோ அந்த ஹைப்பர் மார்க்கெட் அந்த அவ்வளோ பொருளையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி காமிக்க டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கணும்னாக்க இன்னும் பெரிய இடம் வேணும் ஹைப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கணும்னாக்க அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு கோடி ஆகும் அந்த எல்லாத்துக்கும் ஷெல்ஃப் போட்டு ஏர் கண்டிஷனிங் போட்டு எல்லாம் லைட்டிங் போட்டு பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஆகும் அண்ட் இது இந்த ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் நடந்து போக முடியாது மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் எல்லோரும் காரில் வருவாங்க ஸோ பார்க்கிங் ஏரியாவும் வேணும் அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனும் வேணும் ஸோ ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுங்கிறது இன்னும் பெரிய காஸ்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆமாம் ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட்டுங்கிறது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம சொந்த பணத்தையும் போட்டு பாக்கி போகிறதுக்கு கடனும் வாங்கி கொஞ்சம் கிரெடிட்டும் கிடைக்கும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த சப்ளையர்ஸ் எல்லாம் கிரெடிட் கொடுப்பாங்க பட் கிரெடிட் வந்து பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் வேணும்னா தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா கிரெடிட் கொடுத்தா நம்மளுக்கு விலை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் நம்ம கேஷ் டவுன் கொடுத்து வாங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க விலை கம்மி பண்ணுவாங்க ஸோ அது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு பே கேஷ் டவுன் அண்ட் நெகோஷியன் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிக்குவயர்ட்னா அது ஒவ்வொரு ஏரியா பொறுத்து இருக்கு ஏன்னா இதில் வந்து மெயின் வந்து இடம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி சூப்பர் மார்க்கெட் இஸ் தி லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் வந்து நிறைய மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஹைவேன்னு இருக்க முடியாது இங்கே வந்து நடந்து போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு ரெசிடென்ஷியல் நெய்பர்ஹுட்டில் வச்சாக்க அங்கே தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் குறிப்பாக நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வீடு எப்படி இருந்தாலும்
ஏர் கண்டிஷனிங் இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் பில்டிங் சிஸ்டம் வேணும் அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் பில்டிங் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் வெளியில் அந்த சைனேஜ் போர்டு அது வேணும் ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளஸ் ரொம்ப முக்கியமானது இன்வென்ட்ரி வேணும் நம்ம கடை திறக்கிறோம்னாக்க எல்லா ஷெல்ஃபும் ஃபுல்லாக இருக்கணும் பாதி எம்டியாக இருந்ததுனாக்க உடனே பீப்புளுக்கு ஒரு இது வந்துடும் சரி இது எதுவும் ரொம்ப ஃபுல்லாக இல்லை பணம் இல்லை ஃபுல் இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆரம்பித்த பிறகு அதுக்கான பொருட்களை வந்து எங்கேருந்தெல்லாம் நான் வாங்கணும் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எப்படி நான் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறச்சு என்னெல்லாம் ஸ்டாக் பண்ண போகிறீங்கன்ட்டு லிஸ்ட் எடுக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நம்ம வீட்லேயே போய் பார்க்கணும் நம்ம வீட்டில் வந்து அம்மாட்டியோ இல்லை ஒய்ஃப்டியோ கேட்டு என்னெல்லாம் மாதம் மாதம் வாங்குகிறாங்க அதை ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தாலே போகிறோம் அது அதுதான் மெயின் அந்த மாதிரி எவ்ரி ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இருக்கிற ஏரியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த ஆயிரம் பேரும் சுமாராக கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த பொருள்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதை தவிர நம்ம இப்போ டெய்லி வாங்கிறது அது ஒன்று வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் அது அதை தவிர சம்டைம்ஸ் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் வாங்குறது பேட்ரி போனது ஒரு ஷேவிங் கிட்டு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அதுவும் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரியும் வாங்கணும் ஸோ இது எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் அந்த ஸ்டாக்கர்ஸ் இருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற கடையில் கேட்டாலே அவங்களே சொல்லுவாங்க இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நிறைய சப்ளையர்ஸ் ஹோல் சேலர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க ஹோல் சேலர்ஸ்கிட்ட தான் போகணும் இல்லைனா கம்பெனி டேரெக்டாக போகணும் அவங்க வந்து ஹோல் சேலர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அந்த ஏரியாவுக்கு ஏரியா ஒரு ஹோல் சேலர் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போயிட்டு நெகோஷியேட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் கொடுக்க மாட்டாங்க கேஷ் கொடுத்து வாங்கணும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு பழகி ரெகுலராக பேமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாக்க அவங்க கிரெடிட்டும் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கணுன்ற முடிவு எடுத்துட்டேன் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கான லொக்கேஷனும் சூஸ் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி எங்கே ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் டிசைட் பண்ணிட்டேன் கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சு நான் ஆரம்பிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இல்லை வந்து நான் ஒரு கடன் வாங்கி அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும் ஒரு காம்பினேஷன் தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம இருக்கிற கையில் இருக்கிற எல்லா கேஷையும் அதில் போடக்கூடாது எல்லாத்தையுமே கடன் வாங்கியும் நடத்தக்கூடாது நம்ம கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஒரு பேக்கப் நம்ம பர்சனல் லைஃப்க்கு ஒரு பேக்கப் ஒன்று வச்சுட்டு அண்டு அந்த பிஸ்னஸ்க்கு போகிறதுக்கு பேங்க்கில் பேங்க்லேயோ ஃபினான்ஸ் கம்பெனியோ எங்கேயாவது ரொம்ப ஜாஸ்திக்கு வட்டி வாங்கக்கூடாது அந்த இந்த கந்து வட்டி அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரிலாம் போகக்கூடாது ஒரு இன்ஸ்டியூஷனல் ஃபண்டிங்க்கு போனாக்க தென் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அவங்க கொடுப்பாங்க இன்வென்ட்ரி பேஸ் பண்ணி அதுக்கு மாதம் மாதம் நம்ம ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாக்க அவங்க அது லோன் கொடுப்பாங்க இப்போ நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு ஸோ லோன்ஸ் வந்து ஷுட் நாட் பி அ ப்ராப்ளம் அதர்வைஸ் ஆல்சோ நான் வந்து கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சு ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா நான் ஐ எம் அட் த சேஃபர் சைட் இல்லையா சேஃபர் இல்லை உங்களுக்கு வந்து செலவு கம்மி அந்த வட்டி கொடுக்குறீங்கல்ல அது வந்து மிச்சமாகும் பட் அதர்வைஸ் சேஃபர்னு சொல்ல முடியாது இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க கடன் வாங்கி கூட சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு வந்து இப்போ கிரெடிட்லாம் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது நிறைய பேர் அது கவர்மெண்ட்லேயே கூட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் வந்து இதில் எவ்வளோ ரிட்டன் வரும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வி சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸில் எனக்கு வந்து இனாஃபான ரிட்டன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது அது ஒரு வால்யூம் வரணும் அந்த வால்யூம் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வரும் இப்போ அவங்க ஜென்ரலாக ஒரு இது என்னென்னா ஒரு மளிகை கடைக்கும் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா மளிகை கடையில் என்ன டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்களோ அதே இடத்துல ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிங்கனாக்க இந்த அப்படியே சேல்ஸ் டபுள் ஆகிடும் ஏன்னா பேரலெல்லாம் நிறைய பேர் கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க மோர் கஸ்டமர்ஸ் யூ கேன் சர்வ் இன் அ பர்டிகுலர் டே ஸோ அதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் டேர்ன் ஓவர் வந்துடும் சரியா ஸோ டேர்ன் ஓவர் வந்ததுனாக்க சுமாராக மார்ஜின்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் சேலர்ஸ் இந்த எந்த பொருள் எடுத்தினாலும் சிலது பிராண்டட் குட்ஸ் இருக்குது சிலது அன்பிராண்டட் இருக்குது இந்த அரிசி பருப்பு அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அன்பிராண்டட் ஸோ நிறைய பிராண்டட் டூத் பேஸ்ட் பேட்ரி கீட்ரி அதெல்லாம் எடுத்துனாக்க பேட்ரி வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி மார்ஜின் இதுலலாம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் மார்ஜின் இருக்கு ஸோ இது ஒரு காம்பினேஷனாக வரும் எல்லாமே பதினஞ்சு கிடையாது எல்லாமே ஐம்பது பர்சன்ட் வராது அப்படின்னு நடுவில் வரும் ஸோ இந்த ரே இந்த இந்த பதினஞ்சு டு ஐம்பது பர்சன்ட் மார்ஜினை வச்சுட்டு தான் அந்த 
ஸோ லொக்கேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதா இல்லையா பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஏதோ ஆஃப் லொக்கேஷனில் ஒன்று கிடச்சதுனாக்கா இடம் கிடச்சதுன்னு நம்ம ஆரம்பிக்க முடியாது நல்ல இடத்துல கிடச்சதுன்னா ஆரம்பிக்கலாம் சூப்பர் மார்க்கெட் ஸோ அந்த இடம் தான் முக்கியம் அது வந்து நம்ம வாடகைக்கு எடுத்தோம்னாக்கா எப்போதுமே ஒரு டேஞ்சர் நாளைக்கு இந்த லேண்ட்லார்ட் வந்து எனக்கு திரும்பி ஒன்று நான் பில்டிங் கட்ட போகிறேன் இல்லைனா நானே அதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க நம்ம பில்ட் பண்ண பிஸ்னஸே போயிடும் இது ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது வால்மார்ட் இருக்கு இல்லையா சாம் வால்டன் அவர் ஆரம்பிச்சார் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த போது அவர் கெரியர் ஆரம்பிக்கிறச்ச ஒரு ஜேசி பெண்ணின்னு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணார் அதை ஒர்க் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வேலை பண்ணிவிட்டு நல்லா கற்றுட்டார் நானும் ஆர தனியாக ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு வந்தார் தனியாக ஆரம்பிக்கிறச்ச ஃபஸ்ட்டு வால்மார்ட் ஆரம்பிக்கல அவர் வந்து பென் அண்ட் ஃப்ராங்க்லின்னு ஒரு பெரிய செயின் ஸ்டோர்ஸ் இருந்தது அதோட ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுத்துட்டார் அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு ஸ்மால் டவுனில் போயிட்டு அவர் வந்து ஒரு நல்ல இடம் கண்டுபிடிச்சி அதில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பித்து நல்லா பில்ட் பண்ணிட்டார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக போச்சு பட் இவர் என்ன பண்ணார் அந்த லீஸ் பீரியடை வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் வச்சுருந்தார் கரெக்டாக அந்த டூ இயர்ஸ் முடியாச்சே அந்த லேண்ட்லார்ட் சொல்லிட்டார் இல்லை இல்லை இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இவருக்கு ரொம்ப அதில் ஒரு ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் இவ்வளோ பில்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அவருக்கு தெரியும் கடைசியில் அந்த லேண்ட்லார்ட் வாங்கி ஹி வாண்டட் டு கிவ் இட் டு ஹிஸ் சன் ஸோ இதை ரினியூ பண்ண மாட்டேன்ட்டு இந்த லொக்கேஷன் விட்டாக்க வேற லொக்கேஷனில் ஆரம்பித்து திரும்பியும் பிரச்சனமே இல்லை அதனால தான் அந்த அந்த ஊரை விட்டுட்டு அவர் வந்து பென்டன்வில்னு ஒரு இடத்துக்கு போனார் அர்கன்சாஸில் அங்கே வந்து ஹி அது இது வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய பாடம் பட் பிகினிங்லேயே வந்ததுனால அவருக்கு நல்ல அமைஞ்சது ஏமாற்றத்தை அவர் வந்து ஒரு இதுவாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லேர்ன் அண்ட் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பென்டன்வில்ல பண்ணி அதுலேருந்து அவர் வந்து இந்த லீஸ்லாம் வந்து நைன்டி நைன் இயர் லீஸ் அந்த மாதிரி தான் அவர் போட்டு யாருமே எவிக் பண்ண முடியாது நவ் அது அவ்வளோ பெருசாக பென்டன்வில் ஆயிடுத்து நவ் இட் இஸ் த கம்பெனி வால்மார்ட் இஸ் கால்ட் பீஸ்ட் ஆஃப் பென்டன்வில் சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ் செய்யும் பொழுது லேண்ட்லாக் தொடர்பான எந்த பிரச்சனைகளும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறவரை எடுக்கணும் ரெண்டு ஒன்று வந்து நான் இனிஷியலாக கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாது நான் லாங் டேர்மில் கண்டிப்பாக இந்த பிஸ்னஸில் இருக்க போகிறேன்னு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கணும் நான் இப்போ ஆறு மாதம் ட்ரை பண்ணிட்டு சரி வந்தால் பண்ணிக்கலாம் அப்படி அந்த மாதிரி போகக்கூடாது ஸோ லாங் டேர்ம் ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஒரு லாங் டேர்ம் வியூ வேணும் அதை எடுத்துகிட்டு அக்ரிமெண்ட் எந்த இடம் பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மினிமம் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் மினிமம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் லீஸ் வேணும் அண்ட் ஆப்ஷன் ஆஃப் ரினியூவிங் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி வித் தி டெனண்ட் பட் லேண்ட்லார்டும் பயப்படுவான் இங்கே இருபது வருஷம் வச்சுருந்து அப்புறம் என்னால் ரெண்ட் ஏற்ற முடியல அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் அப்படின்ட்டு அவரும் பயப்படுவார் ஸோ அதனால் நம்மளே வந்து கிளாஸ் கொடுத்துடணும் சரி இந்த இந்த ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் இல்லை பத்து பர்சன்ட் அந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டுட்டா இன்க்ரீஸ் இன் ரெண்ட்டு ஸோ லேண்ட்லார்ட் இஸ் ஆல்சோ ஹாப்பி ரெண்ட் கொடுத்த கொடுக்குற வரைக்கும் அவரும் ஒன்றும் கஷ்டப்படுத்த போகல பட் இந்த நீங்கள் சொன்ன பிரச்சனை வரலாம் நாளைக்கு அந்த லேண்ட்லார்டோட பசங்க வந்து எங்களுக்கு அந்த இடம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க என்னன்ட்டு ஸோ அதுக்கு தான் எவ்ரி டைம் இந்த ஆல் தீஸ் இந்த பெரிய பெரிய ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் எப்போதும் லேண்டு அந்த ஏரியாவில் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க எதாவது வந்ததுனாக்கா மடக்கி போட்டுருவாங்க என்றைக்காவது யூஸ் ஆகும் ஸோ அது விடவே மாட்டாங்க நம்ம கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இங்கே டி நகர்லலாம் இந்த பெரிய ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கே சரோனா ஸ்டோர்ஸ் இவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் இந்த டீ நகரில் என்ன லேண்ட் சேல் நடந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியும் அது எதாவது காம்படிட்டர் வர வரக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து காம்படிஷன் வரக்கூடாது டக்குன்னு அதை போய் அப்படியே பிடிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ பட் ஐ எம் ஷுர் எவ்ரி ஒன் வில் டூ இட் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்கணும் விடவே கூடாது பார்த்துட்டே இருந்து முடிஞ்சால் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை பிளாக் பண்ணிடும் இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் கஸ்டமர்ஸ் அதிகமாக உள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு ஸ்டோருக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன மாதிரியான யுக்திகள்லாம் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் நிறைய ப்ரொமோஷன் அதெல்லாம் பண்ணோம் பட் இதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேக் வந்து என்னென்னா நம்ம நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து எப்படி அது Uh, the concept of uh, supermarket in the big bazaar la kelvi padrukku illaya so big bazaar la eppadi vandadunu big bazaar vandu 2001 la aarambichaanga oru periya periya edath eduthu first time andha maadhi pannirukanga adukku oru 4 vars
மாசம் மாசம் வாங்குற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம செல் பண்ணாதான் அந்த முப்பது பர்சன்டோட நீங்க செலவழிக்க பத்தாயிரம் செலவழிக்கணும் மூவாயிரம் ரூபாய் எங்கிட்ட தான் செலவழிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள்லாம் நான் ஸ்டாக் பண்ணும் ஸோ அதில் வந்து அவர் ஒவ்வொரு கான்செப்டாக அந்த கிஷோர் பியானி அவர் ஆரம்பித்தார் பிக் பஸார் அவர் போட்டிருக்காரு அவர் புக்லேயே அவர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டு ஆனால் ஒரு இடத்துல வந்து அவர் அந்த ஐடியா அப்போ தான் புரிஞ்சுது நேராக டி நகர் வந்து அந்த சரோனா ஸ்டோர்ஸ் ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டில் அந்த சரோனா ஸ்டோர்ஸ் வாசல்லையே அவர் வந்து ஒரு மூணு நாள் இருந்தார் உள்ளே போயிட்டு ஐ மீன் வெளியில் நின்று அவர் பார்க்குறாரா எக்கச்சக்கம் பேர் உள்ளே போகிறாங்க சந்தோஷமாக வெளியில் பேக்ஸோடு அப்படியே பேக் பேக்காக எடுத்துகிட்டு வராங்க இப்போ கூட பார்த்தா அப்படி தான் இருக்குது இப்போ பிக் பஸார் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சரோனா ஸ்டோர்ஸ் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்சல்யூட்லி பட் சரோனா ஸ்டோர்ஸ் இருபத்தஞ்சு வருஷம் அவருக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அந்த கான்செப்டை வந்து அவர் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவங்க பில்ட் பண்ணி இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னென்னா லொக்கேஷன் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாம்பலம் இது ஸ்டேஷன் அங்கேருந்து தான் சபாப்லேருந்து வந்து இறங்கி எல்லாம் வேலைக்கு சிட்டிக்குள்ளே வர்றதுக்கு அங்கே தான் தட் இஸ் த ஒன்லி ஸ்டேஷன் அங்கே பார்க்கிங் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது நடந்து தான் போனோம் பட் அவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் அங்கே பண்ணியிருக்கார் அது ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகி பிக் பஸார் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பெரிய லேர்னிங் இதுலேருந்து ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரைஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஸோ எதுனால இவ்வளோ கூட்டம் வருது அந்த மாதிரி ஐட்டம் வேறு கடையிலலாம் கிடைக்கிறது எதுனால இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் வருது ஸோ ஒன்று வந்து த ஸ்பேஸ் த ரேஞ்ச் அப்புறம் த ப்ரைஸ் எவ்ரி டே ப்ரைஸஸ் வால்மார்ட்லலாம் அந்த அவர் வந்து ஒரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஹி வாஸ் டிக்ளேர்ட் த ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் அமெரிக்கா சாம் வால்டன் பப்ளிக் இஷ்யூலாம் போயிட்டு அவர் ரொம்ப பெரிய கம்பெனியாக எடுத்து அதுக்கப்புறம் கூட எவ்ரி டைம் எங்கே எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் அவர் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் போகாமல் வரவே மாட்டாராம் ஃபேமிலிக்கே தெரியும் சரி அவள் விட்டுருவாராம் ஒரு நாள் டூ டேஸ் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்கன்ட்டு அவர் வந்து கடைக்கடையாக ஏறி இறங்கி பார்த்துட்டு அதில் என்னெல்லாம் ஐடியாஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் ப்ரைஸஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுவார் ஸோ வால்மார்ட் வந்து எந்த ஊரில் வந்தாலும் அவர் எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்டோர் மேனேஜருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னாக்கா எவ்ரி டே பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கெல்லாம் போயிட்டு ப்ரைஸ் நோட் பண்ணிட்டு வருது ஏன்னா வால்மார்ட் வந்து எவ்ரி டே லோ ப்ரைஸஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கடையில் இருக்கிறதோட நம்ம கடையில் வந்து எப்போதுமே கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அது வந்து யூ ஹாவ் டு அன்லஸ் த ப்ரைஸ் இஸ் தேர் இல்லைன்னா வரவே வர அதுதான் முக்கியமான கா பொதுவாக இன்றைக்கி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இடங்களில் வந்து ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டிருப்பாங்க குறிப்பாக நம்ம வந்து இப்போ ஃபாரமால் போகிறோம் இல்லை ஃபீனிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கிளைன்ஸுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே நிறைய ஆஃபர்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியுது எப்படி அவங்களால ஆஃபர் ரேட்டில் கொடுக்க முடியுது அப்படின்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இப்போ நம்ம ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் சின்னதாக ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே நம்ம அந்த ரேட்டு கொடுக்க முடியுமா ஆஃபர்னாக்க தேர் ஆர் டூ டூ த்ரீ திங்ஸ் அதில் வந்து ஒரு ஆஃபர்னா ஒரு சீசன் அப்படின்னு ஆஃபர் கொடுக்கும்போது நிறைய வந்து மேனுஃபேக்சரர்ஸே கொடுப்பாங்க இப்போ நீங்கள் விவேக்ஸ் போனீங்கனாக்கா நியூ இயர் ஆஃபர் அப்படின்னு இருக்கும் நியூ இயர் ஆஃபர் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பித்தாங்க நைட்டு முந்தினா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டே அண்ட் எட்டு மணி நைட்லேருந்து க்யூ நிற்கும் வெடி காத்தால் ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அதே மாதிரி எல்லா ச ரீட்டைலர்ஸும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ மேனுஃபேக்சரர்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணுனாக்க ஆஃப் சீசன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏசி அதெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கனாக்க டிசம்பரில் ஆஃப் சீசன் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் தள்ளணும்னு அப்போ பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அப்போ கொண்டு வருவாங்க இப்போ ரிலையன்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்கரைக்கும் கோதுமைக்கும் ஆஃபர் கொடுப்பாங்க எப்படின்னா ரெண்டுமே ஒன்பது ரூபா அந்த ரேட்டுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் திடீர் திடீர்னு ஆஃபர் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் ஒரு கான்செப்ட் லாஸ் லீடர் அப்படின்னு பேர் அவங்க வந்து அந்த சர்க்கரையும் கோதுமையும் லாஸ்ட்ல வைப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் பிக்கஸ்ட் ஐட்டம் இதை வாங்க வரவங்க மாற்றி வாங்குவாங்க அப்படின்ட்டு ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ஏதான ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ட போய் கேட்டு பாருங்களேன் என்ன வெலை இந்த டூத் பேஸ்ட் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியாது கத் உருளைக்கிழங்கு எவ்வளோ வெலை வெங்காயம் எவ்வளோ வெலை அதெல்லாம் நல்லா தெரியும் அரிசி எவ்வளோ வெலை அதெல்லாம் தெரியும் பட் டூத் பேஸ்ட்டு அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் விலையே ரெஜிஸ்டர் ஆகாது சில பேசிக் இது தான் அவங்களுக்கு மைண்டில் நிற்கும் அது வந்து கம்மியாக
நம்ம போனால் ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க அங்கே ஒரே ஒரு அந்த அண்ணாச்சி வண்டி இருப்பார் ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து என் ஃபஸ்ட்டு இந்த கஸ்டமருக்கு ஏதோ எடுத்து கொடுப்பார் அவங்க வந்து ஒரு ஆறு ஐட்டம் கேட்டாங்கன்னா ஆறு வாட்டி உள்ளே போயிட்டு 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 வருவார் இங்கே அங்கேயிருந்து போட்டு எடுத்து பொட்டலம் போட்டு எல்லாம் போட்டு பில் பண்ணி கொடுப்பார் ஸோ அதெல்லாம் முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் நிறைய வாட்டி நானே பார்த்துருக்கேன் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லைன்ட்டு எல்லோரும் போயிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுலேருந்து என்ன கஸ்டமருக்கு வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாக இல்லை அண்ட் அந்த கடைக்காரருக்கே அட் அ டைம் ஒரு கஸ்டமரை தான் பார்க்க முடியாது பேரலெல்லாம் பண்ண முடில ஸோ நீங்கள் இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் சிறப்பு அங்காடின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் என்னென்னா செல்ஃப் சர்வீஸ் தான் அதோட கான்செப்டே என்ன கொஞ்சம் இடம் பெருசாக இருக்கணும் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ பேர் வேணால் உள்ளே வரலாம் அவங்கவுங்க போய் பொருளில் எடுத்துன்னு வந்து கேஷ் கவுண்டரில் பில் போட்டு வாங்கிக்கலாம் ஸோ பேரலெல்லாம் ஒரே சமயத்தில் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஒரு மளிகை கடைக்காரராக இருக்கட்டும் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சுருக்கவராக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே ஒரு ஹோல்சேல் கிட்ட தான் பொருளை வாங்குறாங்க இப்போ வந்து ஒரு பொருளை பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க அப்படின்னா கஸ்டமர்கிட்ட விற்கும் போது அது பன்னெண்டு ரூபான்னு விற்கிறாங்க இப்போ வந்து ரெண்டு ரூபா லாபம் கிடைக்குது இப்படி தான் வந்து அவங்களுடைய பொருள் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்றது அவங்க விற்கிறது இதுல எப்படி ஒரு பெரிய மார்ஜின்ல நம்ம லாபம் பார்க்க முடியும் குறிப்பா இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் பிசினஸ் சொன்ன எக்ஸாம்பிளே பாருங்களேன் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு ரூபா ரெண்டு ரூபா வந்து இருபது பர்சன்ட் மார்ஜின் அவங்க பத்து ரூபா காஸ்ட் அதுக்கு மேல ஒரு இருபது பர்சன்ட் வச்சு விற்கிறாங்க ஸோ இதுலேயே அவங்களுக்கு இருபது ரூபா இது வந்து நிறைய லட்சக்கணக்கத்தில் இந்த வால்யூம் போச்சுன்னாக்க கண்டிப்பாக அதுக்கு வெலை வரும் இல்லையா ஸோ இப் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் எனி பிஸ்னஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அந்த அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆக ஸோ மளிகை கடையில் வாங்க இப்போ நம்ம சேல்ஸே மளிகை கடையில் ஒரு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் டூ எக்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த ஹோல்சேலர் என்ன பண்ணுவோம் தே வில் ஹேவ் அடிஷ்னல் டிஸ்கவுண்ட் நீ நிறைய வால்யூம் எடுத்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு நான் இன்னொன்று மார்ஜின் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து மளிகை கடையோட பெட்டர் பார்கெனிங் பவர் உண்டு ஸோ அவங்க நிறைய வால்யூம் பண்ணாங்கனாக்க இன்னும் நிறைய மார்ஜின் கிடைக்கும் எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு மளிகை கடைக்கார் வந்து ஒரு நூறுரூவாய்க்கு பொருள் வாங்கிட்டு ஹோல்சேலர்கிட்ட ஒரு டிமாண்ட் வைக்கிறாரு இவர் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு டிமாண்ட் வைக்கிறாரு அப்போ வந்து அந்த டிமாண்ட் எங்கே அதிகமாக இருக்கும் எங்கே பணம் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் அங்கே வந்து ஹோல்சேலர் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்க ஆமாம் இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் ஆளும் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் கொடுக்குறேன் எனக்கு இன்னும் பெட்டர் ப்ரைஸ் கொடுங்க அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ணி கேட்பார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுலலாம் வால்மார்ட் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லலாம் டிமார்ட்டே எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஊரில் அவங்கெல்லாம் ஸோ இந்த சப்ளை இன்ஃபேக்ட் அவங்க ஹோல்சேலரையே கட் பண்ணிட்டு நேராக மேனுஃபேக்சர்கிட்ட போயிடுவாங்க அவ்வளோ பெரிய வால்யூம் ஸோ இந்த மேனுஃபேக்சரே நாங்களே டைரெக்டாக சப்ளை பண்ணுறோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வந்து அவங்க போடாத டேர்ம்ஸே கிடையாது அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஷெல்ஃப் ஒன்று உங்கள் கிட்டே கொடுத்துருவேன் உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு அதில் ஃபுல்லாக ஸ்டாக் ஸ்டாக் இருக்கணும் அது உங்கள் பொறுப்பு அப்படின்னு மேனுஃபேக்சர்கிட்டே சொல்லிடுவாங்க ஸோ மேனுஃபேக்சர் தான் இவரிடே ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சு இதில் கரெக்டாக ஸ்டாக் இருக்கா ஸ்டாக் இருக்கா பார்த்து இல்லைனா கரெக்டாக டைத்துக்கு வந்து ஸ்டாக் பண்ணி பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ஐ திங்க் இந்த வீடியோ பார்த்த பிறகு நிறைய பேர் புரிஞ்சுப்பாங்க நான் எனக்கு குறிப்பாக டிமார்ட் ரிலையன்ஸ்க்கெல்லாம் போகிறவங்க ஏன் ரிலையன்ஸ் டிமார்ட்டில் வந்து சில ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் புரியும் நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக சார் இப்போ டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸில் கூட இப்போ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் கல்ச்சர்ன்றது பில்ட் ஆகிட்டுருக்கு முதல்ல வந்து சென்னை சிட்டியில் மட்டும்தான் அங்கெங்கே சூப்பர் மார்க்கெட் பார்த்தோம் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து எப்படி அண்ணாச்சி கடைகள்லாம் வந்து அங்கேயே இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக இன்றைக்கி வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் கலாச்சாரம் வந்து சென்னையில் பில்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ திருச்சி கோயம்புத்தூர் மற்ற நகரங்கள்லையும் இந்த ஒரு கலாச்சாரம் வந்து அதிகமாக பில்ட் ஆகிட்டுருக்கதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஒருத்தர் சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அந்த லீஸ் கரெக்டாக ஒரு லாங் டேர்ம் லீஸ் போட்டுட்டு இடத்த எடுத்துடணும் இடத்த எடுத்துகிட்டு அவர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பட்ஜெட் பண்ணிக்கணும் அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் செலவாகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேக்ஸ் எவ்வளோ எயில்ஸ் போட போகிறாங்க எவ்வளோ ரேக்ஸு என்ன ஹைட் இருக
அப்பப்போ ஏதாவது வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது இந்த மாதிரி அந்த மேகி கீக்கி அந்த மாதிரி ரெடி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் ரிட்டையர்டு ஹோம் ரிட்டையர்டு ஐ மீன் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இடம் அப்படின்னாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எவ்வளோ ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க சே ஒரு ரெண்டாயிரம் ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னாக்க அவங்க மார்க்கெட் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரத்தில் ஒரு சே ஒரு இருபது பர்சன்ட் கேப்சர் பண்ணுறோம் வேறு காம்படிட்டரே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை காம்படிட்டர் இருக்கான்னா ஒரு பத்து பர்சன்ட் நம்ம மார்க்கெட் ஷேர்னாக்க இரநூறு வீடு இரநூறு வீடு இன்டு அட்லீஸ்ட் நம்ம டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் ஈச் ஃபேமிலி டென்து நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த மர்ச்சண்டைசிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் பொறுத்த வரையில் சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு லாஸ் மேக்கிங் பிஸ்னஸ் இல்லை பட் அதுக்கான தெளிவான ஒரு பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயமாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் நிச்சயமாக பண்ணணும் அண்ட் அது காஸ்ட்டும் ரொம்ப கட்டுப்படியாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கடன் வாங்கினா கூட கடன் வாங்குறது மெயினாக அந்த அந்த ஸ்டாக் ரொட்டேஷனுக்கு அதில் வந்து ரொட்டேஷனில் டெய்லி பணம் வந்துட்டு இருக்கோம் அது போ பேங்க்கில் போட்டு திருப்பியும் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி வரும் அதை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்டார்ட் அப்லாம் அது அந்த அதுலேருந்து பணத்தை எடுத்து ஒரு லேண்டு வாங்குவாங்க இல்லை ஒரு பெரிய கார் வாங்குவாங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டாக்க தென் இன்வென்ட்ரிக்கு குறைஞ்சி போயிடும் இன்வென்ட்ரி குறைஞ்சி போயிடுதுனா ஷெல்ஃபில் வந்து கம்மியாகிடும் வர கஸ்டமர்ஸ் பார்த்துடுவாங்க அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு மென்டலாக அப்படி புரிஞ்சிடும் ஐயோ என்ன கம்மியாக இருக்கே அப்படின்ட்டு நம்ம வேணுங்கிற பொருள் இல்லையே சாய்ஸ் இல்லையே அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சிடும் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொதுவாக இன்வென்ட்ரி வந்து எப்பயுமே ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதில் வந்து காம்ப்ரமைஸே இருக்கக்கூடாது குறிப்பாக இப்போ நம்ம வந்து டோர் டெலிவரியிலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி லாஜிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது நம்மளே ரெண்டு பசங்களை வச்சுட்டு பக்கத்தில் கொடுக்கலாம் அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இல்லைன்னா அந்த தேர்ட் பார்ட்டி இந்த டன்ஸோ மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்துடுது அந்த மாதிரி டைப் பண்ணி கூட பண்ணலாம் நிறைய பண்ணலாம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ